Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来世界按地平台的动作世界游戏《魂斗罗：铁血兵团》。有小伙伴又说了，大叔，这不是你玩的，又猜对了，好神奇啊！今天的视频来自于小伙伴肖宁的投稿，跟大家说明一下，他的键盘键位有冲突，不能够向左上方进行射击。所以肖宁的实际游戏水平要高于视频展示出来的效果。四个角色，他选择了机器人。机器人的好处是体型比较小，着弹的面积小。这样的话，很多地方不需要蹲下就可以躲掉敌方的攻击，而且在空中可以二段跳进行滑行。这里是第一关城市之战。这里就打了一个小 boss， 叫做四足机器人。本作的 boss 众多，每遇到一个 boss， 我都会给大家介绍一下它的名字。现在面对的是本作最大型的 boss 了，叫做超巨型机器人。它的名字日语如果直译过来就是“最大极限”。看他的攻击方式就知道了。咱们如果再等一会儿，他就可以扔出小轿车来砸主人公。游戏的武器一共有五种，除了默认的，还可以减到四种。每个角色的武器都是不一样的，特性非常明显。另外，每个人还可以捡到一种炸弹。现在面对的就是第一关的 BOSS， 这个 BOSS 叫做强力忍者村宇。机器人现在使用的是 C 武器，这个武器的威力很高。正确的使用方式就是像肖宁现在这种操作，频繁的伸缩，一直在蹭。这个攻击方式我喜欢啊。威力很高，这里涉及到本作的第一个分支选项，咱们可以选择追踪驾驶着强力忍者村宇的敌人死神桥，或者是去救援被袭击的研究所。这里选择了救援路线，死神桥咱们后面还可以见到。和他的恩怨还没有结束。这里是第二关的第一个小 boss， 叫做小型战车。这款游戏一共有四个主人公，分别是男战士雷、女战士希娜、狼人布拉德，还有小机器人布朗尼。前面应该要打一个小 boss， 火箭忍者佐佐木。说到佐佐木，就想起小次郎啊。四个主人公所在的组织就是铁血兵团，但铁血兵团是一个别称，只是为了叫起来方便。它的全称是 KX 统一军事特别机动特遣部队，领导人是多伊尔，就是每次过关之后，告诉咱们去这里去那里，然后自己坐在办公室喝茶的家伙。刚才打的这个 boss 叫做飞行大魔神，神奇鸟。boss 没有太发挥就被打爆了。小机器人的 C 火力真的很猛。布朗尼实际上是小机器人起的一个代号，他在官方的名字叫做 CX 杠一杠 DA 三百，也就是他的型号。救出的这个博士叫做吉奥·曼德拉，但实际上他已经投靠了敌人。刚才博士提到了异形战争发生在五年前，在战争当中曾经涌现出一位英雄叫做巴哈姆特，不过后来他想要利用异形细胞来统治世界，被阻止了。看起来他又卷土重来了，并且这次利用黑客。侵入城市的无人机器人发动暴乱，趁乱夺取了异形的细胞。
这个 BOSS 叫做巨型机器人，但是它的尺寸和第一关的超巨是没法比的。这个 BOSS 的头部让人想起魂斗罗的天王鬼。BOSS 把建筑垃圾堆积起来之后是有几种变化，但是小机器人的输出太猛了，没让 BOSS 展示出来。第三关，垃圾场。这里调查出了入侵城市安全系统，控制无人机器人发动暴乱的黑客，叫做诺伊曼，他就藏在垃圾场。不知道有没有小伙伴忽略，这款游戏是有两种射击方式的，你可以锁定射击方向。也可以像始祖的魂斗罗一样，方向移动的同时，也切换你的射击方向。对高手来说当然是好消息了，但是对咱们普通玩家来说，还不如没有，因为每多一种操作，犯错的几率就增加了。这个 BOSS 叫做垃圾人，确实很垃圾啊。名副其实，前方这里又有一个分支，不过是一个恶搞的路线。从墙上爬上去，打几个 BOSS 之后，就被传送回了远古的时代，给猴子当国王去了。这个地方实际上可以冲过来的，不用一个一个打。由于恋战掉了两根血，前方 BOSS 战打的就是黑客诺伊曼，他把主人公传送到了数码的空间，有一点黑客帝国的意思。在这个空间里边 ，BOSS 会变身。首先打的是金牛座，人马座，人马座射出的箭是跟踪的。最后是双子座，还没完。BOSS 还可以变身成恐怖方块，恐怖方块也有几种形态，分别是方块的形态，血量六十点；坦克的形态，血量三十点；最后是直升机的形态，血量也是六十。这个 BOSS 还是要打半天的，而且设计感十足，你能够感觉到游戏开发组满满的诚意。B 武器的跟踪效果比 C 武器要好一点。击败之后，抓住了诺伊曼。实际上，诺伊曼还有吉奥博士都算是巴哈姆特的手下，但死神桥不是，死神桥是雇佣兵，类似于加钱哥这种角色。第四关来到了丛林。雪雪兵团可能是我玩过最好的魂斗罗作品了，但很可惜，它叫好不叫做呀。发售的时间也是比较晚了，已经来到了一九九四年，同年索尼的 PS 都发售了。但本作的多重结局，以及想象力丰富的 BOSS 战。而且是第一个可以选择角色的魂斗罗作品，也是第一个有女性角色的魂斗罗作品
刚才打的 BOSS 叫做合同工委，他的日语名字起得很奇怪，反而是他的英文名字，能够体现出他的合同元素。本官要面对几种丛林里的怪物，现在打的这种叫做团子虫，会飞行的叫做飞行蜥蜴，植物状的敌人叫做青霉素花，还有猴子一样的叫做鹰霍克猴。又是一场 BOSS 战，这个 BOSS 叫做邪恶雪人，实际上它有两个组件。把第一个打受伤之后，第二个会上来和他进行组合，攻击的方式也是非常的多。可能有的小伙伴会说，这是什么年代啊？科技也太发达了。根据游戏的背景设定，故事发生在公元二六四一年。我记得前一阵子给大家录制的《地狱极乐玩》，故事发生在二零一五年，二六四一年实在是太远了呀，我是赶不上了，大家多努力吧。这个 BOSS 起飞了，起飞就说明它的血量不多了。我打这个 BOSS 的时候，它都是在空中飞行的过程当中被打爆了。前面就是本官最后的 BOSS， 这个 BOSS 叫做长臂男，由死神桥进行驾驶。当然了，如果咱们在第二关选择了追击桥的话，这里的长臂男就是一个无人机了。当前的路线应该是要打他三次。这个 BOSS 一共是三种颜色，分别是绿色、黄色还有红色。它的耐久度是很高的，而且战场也比较开阔，咱们要走很远。很多情况下它是无敌的，打不了，只能躲。机器人的体型比较小。感觉在这样的地形，还是比较占优势的。看到这个场景，我想起了和小伙伴一起玩这个游戏的日子。当时我们是有一个组合，其中的一个是用女战士希娜，另外一个选狼人，因为狼人的蓄力攻击非常强力。女战士的武器攻击范围很优秀，所以这两位有着很强的互补性。真的很怀念当年和小伙伴一起在游戏室的日子。我看了一下肖宁的投稿的说明，他也提到了他当年玩这款游戏的时候。游戏室的价格是十块钱一个小时，哇，真的超级贵啊！我们那里当时才两块，红白机是一块钱一小时，不过是黑白的电视，如果是彩色电视的话，一块五。世嘉 MD 是两块，后来涨到两块五。至于后来出现的 PS。还有土星，都要四五块钱一个小时。等我上了高中了，九七年之后了 ，PS 还有土星的价格才慢慢下来。这里是 BOSS 的最后一个形态，这个形态我印象很深，因为两个人配合的话，可以把小伙伴坑死的。
它的两个机械臂有很强的弹性，如果一直承受攻击，你甚至可以把它的头部推到屏幕边缘，然后你突然就不开枪了，它的头会剧烈的左右晃动。这个时候，如果它正在发射激光，那它的激光的攻击范围就更广了。这个地方又是有选项的，你是选择投降，还是要抗争到底？这里能够看到，吉奥博士之所以投靠巴哈姆特，是因为想继续进行研究。他没什么野心，只是一个科学狂人而已。这里面对的 BOSS 就是博士的怪物基因创造机器，看起来原理就是对怪物进行两两组合。这里首先是用团子虫，还有飞行蜥蜴进行了组合。第二次是飞行蜥蜴加上鹰霍克猴。第三次是飞行蜥蜴加上青霉素花。都不抗打呀！青霉素花加上团子虫，这个怪非常脆，但如果你不打它的话，它会给你投喂一些武器。团子虫加上鹰霍克猴。青霉素花加上鹰霍克猴，这里打的有一点急，其实离得远一点就是输出的效率下降，不过安全性更高。我是上头了，发现怎么合成都赢不了。最后这次合成用了很多种的怪物，最后把自己都搭进去了。所以博士的研究应该是没有完成。机器人站这个位置真的是太划算了，在 BOSS 的裆部进行输出啊！第六关，探索出了敌方大本营的位置。本关是海战，我也喜欢在床上，不是在船上进行打架。本关要打的 BOSS 实际上只有一个，咱们关卡的前半段面对的都是他的组件 ，BOSS 叫做塔克达三合一万能侠，啊不对，是塔克达三合一变形机器人。我为什么说万能侠呢？因为这个 BOSS 的设计受到了盖塔万能侠的影响。这里打的是最后一个组件，组件都打完之后，还会进行合体和变形。开发组的想象力真的没得说呀！而且咱们现在打的只是其中的一条路线，就能够见到这么多的 BOSS， 其他路线给我留下印象比较深的是火车的那条路线。而且，肖宁也提醒我，说现在有的版本是把所有的路线都穿成线性的，让你只玩一次就可以攻略到所有的 BOSS。这个版本我是知道的。通关的流程超级长 ，BOSS 开始合体，而且合体之后也不是只有一个形态。这武器控制的不错，这里的输出效率很好。小机器人的血量不多了呀，不过还有六条命，通关问题不大。
这次是变成了一只鸟。还有三个炸弹没有放。如果现在机器人挂了的话，那会失去现在装备的武器，变成了战车的形态。所以这也是香宁使用第五器的原因吧。这武器他可能觉得非常的宝贵。这里给的移动空间实在是太小了，幸亏机器人的体积也不大。后面的第七关，也就是游戏的最后一关了。第七关仍然会面对一次选择，咱们可以接受巴哈姆特的招降。这样的话，游戏会进入一个坏结局，结果就是主人公还有巴哈姆特，利用异形细胞一起控制了这个世界。这里有一场 BOSS 战，这个 BOSS 叫做士兵体操队，他们会组合出不同的阵型。这个阵型非常讨厌，它是越动越快的，最好的方式就是快速的把它清掉。看见这个队形，大家就猜一下，这些士兵是哪国的？等下方的阵型收缩的时候，再使用滑铲。面对巴哈姆特了，选择了拒绝。巴哈姆特不愧是五年前的异形战争的英雄，作战能力也相当强悍，招式很多。小机器人的血量不多了，切换成了第五器，还是比较明智的。挂了一条命，无所谓啊，还有六条命。在剑位有冲突的情况下，打到这种程度已经非常非常的厉害了。巴哈姆特临死之前发射了载有异形细胞的火箭，这里就是最终 BOSS 战的战场。上火箭之前，要和宿敌做一个了断。这个宿敌就是死神桥。唯一死神桥是一个战斗狂人，明明他只是一个雇佣兵，已经没他什么事了。而且巴哈姆特都挂了呀，他已经不可能给你加钱了。上到火箭上之后，发现火箭的本体已经被异形细胞侵蚀了。不仅如此，这些细胞还在进化。放了一个炸弹，来到了火箭的顶部。这里首先要打一只火箭蠕虫，这个虫子长得像蜈蚣一样，耐久度不低呀、啊。
毒虫打完之后，就是异形细胞的本体了。异形细胞也在不断的进行变异。边不断的伸出爪子，它生长爪子的能量是从哪儿来的呀？这个地方想进行一个逃课的打法，但是跳的有点深了。这是一个安全位，小机器人只露出了三分之一的身位啊！异形细胞。从右方进行攻击的时候就能打到它了。从左边进行攻击是在屏幕的外侧，咱们看不到。刚才击中的就是 BOSS 的弱点。BOSS 表示你不讲武德呀，我都打不到你。谁让这个 BOSS 不会指向型的攻击呢？那好吧，这样一款世界 MB 平台的动作射击游戏《魂斗罗：铁血兵团》就给大家录制到这里。感谢肖宁的投稿，也感谢大家的收看，咱们下个游戏再见。